ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தீபி மீடியாஸ் நாம் இன்னைக்கு நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வேலையான செரிமானத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதுக்கான தீர்வுகள் என்னன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே தெரியுற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை நமக்கு சாப்பாடை பார்த்தாலே வாந்தி வருங்க கொமட்டல் ஏற்படும் சாப்பாடே வேண்டாம் எனக்கு விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாயில் உமி நீர் அதிகப்படியாக சுரந்துக்கிட்டு அந்த கொமட்டல் சென்சேஷன் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அதனால் நமக்கு சாப்பாடு பிடிக்காம போயிடுங்க கொஞ்சமான சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடும் போதே அது நம்ம வயிற்றுல மேல் பகுதியில் இருந்துகிட்டு வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு தானே சாப்பிட்டோம் வயிறு வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி மேல் பகுதியில் நம்ம சாப்பாடு பகுதி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வெளியில் வாந்தியாகவும் வரல உள்ளையும் செரிமானமும் ஆகாமல் அந்த வழி ரொம்பவே அதிகப்படியாக காணப்படுங்க இந்த வயிற்று வழியானது பசி எடுக்க சொல்லவும் வரும் நமக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகும் வருங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்ட பிறகும் நமக்கு இந்த வயிற்று வழி ஏற்படுங்க இது செருமானத்தோட பெரிய பிரச்சனைங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே நமக்கு வயிறு உபசமாக காணப்படும் நெஞ்சிலும் அந்த ஜூஸ் மட்டுமே சுரந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து மேலே வந்து நம்ம நெஞ்ச எரிச்சலை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க அப்புறம் சரியாக தூக்கம் இருக்காதுங்க இந்த சென்சேஷன் இருக்கிறதுனால தூக்கமின்மை ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுங்க தூக்கம் இல்லாதனால ஓவர் டயர்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எரிச்சல் ஏற்படும் சாப்பாடை பார்த்தா கொமட்டல் ஏற்படும் மறுபடியும் நெஞ்ச எரிச்சல் ஏற்படும் வாயு தொந்தரவு அதிகமாகும் வயிறு உபசம் ஏற்படும் இதனால் நம்ம ரொம்பவே வீக்காக காணப்படுவோங்க மெயின் வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து சரியான அளவில் டைஜஷன் ஆகாததுனால கான்சிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுங்க மலச்சிக்கல் நமக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும் இந்த மலச்சிக்கல்னால நமக்கு சரியான மலம் வந்து வெளியே போகாததுனால அடுத்தபடியான உணவு ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது நம்மளால ரெகுலராக நம்மளோட ரொட்டீனான வேலையை செய்ய முடியாமல் போயிடுதுங்க இதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இதனால் பெரிய டயர்டு ஏற்படும் தலைவலி ஏற்படும் நமக்கு ரொம்ப டயர்டாக காணப்படுவோங்க சரியான சத்தான உணவு நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாததுனால தான் நமக்கு இந்த அதிகப்படியான டயர்டு ஏற்படுதுங்க ஹெச்பியோட லெவலும் அதாவது ஹீமோக்ளோபின அளவும் நம்ம உடம்புல குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் முடி உதர்தல் ஏற்படுதல் நகை உங்க நகமெல்லாம் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க முகம் பருக்கள் தோடும் முகம் வெளுத்த நேரத்தில் காணப்படுறதுக்கும் இருக்குங்க இந்த மாதிரியான இதில் தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான உணவுகளை சேர்த்துக்கலாம்னு நான் சொல்கிறேங்க இளநீர் இளநீரை வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றில் காலையில் இளநீர் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க இது வயிற்று புண்களை ஆற்றும் நல்ல வயிறு வந்து நமக்கு இந்த செரிமான கோளாறுகளில் இருந்து சரிப்படுத்தக்கூடியது இந்த இளநீருங்க இந்த இளநீர் நம்ம எடுத்துக்க சொல்லும் நம்மளுக்கு டைலூட்டான உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம ரத்த உடத்தை சீராக்குதுங்க நம்ம பசி உணர்வை தூண்டக்கூடியதுங்க அப்புறம் விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள பழங்கள் காய்கறிகளை அதிகமாக எடுத்துக்கலாங்க இதை ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாங்க ஜூஸ் சாப்பிட மடவையாதவங்க சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்க அவங்க வந்து பழங்களாக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகம் உள்ள உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இல்லாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் விட்டமின் சி நமக்கு பசி உணர்வை தூண்டுங்க டயர்ட் ஆகாமல் நம்மளை பாதுகாக்குங்க அதே மாதிரி நீர் மோர் அதிகமாக எடுத்துக்கலாங்க இந்த நீர் மோரில் கொஞ்சம் இஞ்சி துருவல் சேர்த்து சே சாப்பிடும்போது நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்குங்க நல்ல வாயு தொந்தரவுகள் இருக்காது பசி உணர்வை தூண்டும் கொமட்டல் சென்சேஷனும் இருக்காதுங்க இதுக்கு இஞ்சியும் மோரும் ரொம்பவே உதவுதுங்க இது கூட நம்ம ஒரு சிறிதளவு ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கும் போது வாயு தொந்தரவுகள் இல்லாமல் வயிறு உபசம் இல்லாமல் நம்ம பசி உணர்வை தூண்டக்கூடிய இதில் இருக்குங்க அதனால் இந்த பெருங்காயமும் ரொம்பவே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமையுதுங்க இதை மோருடன் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போது லிக்விடாக நம்ம உடம்புல ஈஸியாக கலக்குதுங்க அதனால் நமக்கு இந்த கொமட்டல் வயிறு உபசம் வயிறு எரிச்சல் வயிறு புண் ஆற்றல் எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் இந்த மோருக்கும் இந்த பெருங்காயத்தூளுக்கும் இருக்குங்க ரெகுலராக நம்ம ஜீரக தண்ணியை யூஸ் பண்ணலாங்க அதாவது ஜீரகத்தை வந்து நம்ம வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வெறும் ஹாட் வாட்டராக அதாவது வார்ம் வாட்டராக குடிக்கலாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா தண்ணியில் ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி ரெகுலராக நம்ம டெய்லியும் கொடுக்குற தண்ணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க எப்போ வேணால் குடிக்கலாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு 
நம்ம அன்றாட உணவில் பழங்கள் காய்கறிகளை அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க பிளாக் டீயில் நம்ம லெமன் ஜிஞ்சர் சேர்த்து எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க இரண்டு வேலை அல்லது மூன்று வேலை கூட இதை பருகலாங்க சரியமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இது ரொம்பவே நல்லாவே பார்த்துக்குது நம்மளை ரொம்ப ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த டீ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க இதை ரெகுலராக நம்ம மூணு வேலைக்கு எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா உணவுகளிலும் வந்து வெது வெதுப்பாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க வெது வெதுப்பான தண்ணீரை தினமும் அருந்துறது ரொம்பவே அவசியம் கோல்டான வாட்டரை அவாய்ட் பண்ணிக்கணுங்க இந்த வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அருந்தும் மூலியமா நம்ம எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருப்போம் சரியமான பிரச்சனைகள் இருக்காது கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்ஸ்